పాయకరోపేట మండలం సత్యవరం గ్రామానికి చెందిన గుంటూరు వెంకటేశ్వరరావు తమరపాకుల పంటను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నరికేశారు దాదాపు ఎనభై సెంట్లలో ఉన్న తమరపాకు మొక్కలను నరికేశారు దీనిపై గ్రామస్తులు రైతులు ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు తోటకు రెండు లక్షల వరకు ఖర్చు అయ్యిందని వచ్చే వారం నుండి మూడు సంవత్సరాలు నెలకు యాభై వేలు ఆదాయం పోయినట్లు రైతులు తెలిపారు ఇలాంటి సంఘటనలు ముందెన్నడూ చూడలేదని రైతులను ఏడిపించిన వారికి చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు నాకు శ్రీరాంపురం పరిధిలో ఎనభై రెండు సెంట్లు భూమి ఉన్నదండి ఆ భూమి మీద పాకిరేపేట నామన సూర్యారావు గారు అబ్బాయి రాజేంద్ర దగ్గరే డబ్బులు తెచ్చాను డబ్బు ఈ పెట్టుబడుల నిమిత్తం తెచ్చి ఏ నెలకి ఆ నెల అలా వడ్డీ కట్టుకుంటా వస్తుంటే మొత్తం మీద వస్తుంటే మరి ఎవరు చెప్పిన మాటల మీద నైట్ నైట్ మీద మొత్తం వచ్చి నైట్ ఎనిమిది గంటల టైంలో తోలపోతాడు ధ్వంసం చేయడం జరిగిందండి ఈ తోట పాతి సంవత్సరం అవుతుంది సంవత్సరానికి సుమారు ఇప్పుడు రెండు లక్షల దాకా పెట్టుబడి పెట్టామండి ఇంకెక్కడి నుంచి ఆదాయం వస్తుందండి రెండు సంవత్సరాలు ఈ తోట వయసు మూడు సంవత్సరాలు అండి నే మా పిల్లలు మొత్తం అందరూ కూడా రోడ్డును పడవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది దీనికి తగిన న్యాయం చేయకపోతే నే నాకు ఆత్మహత్య శరణ్యం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి మూడు రోజులు అయింది ఈ వాళ్ళకి ఎటువంటి స్పందన కూడా లేదండి కనీసం వచ్చి ఈ తోలపోతో ఇంత దోహారం జరిగినా సరే కానీ తోట దగ్గరికి వచ్చిన పాపాన్ని బాగాలేదండి ఎస్ఐ గారు కంప్లైంట్ ఇచ్చి మూడు మూడో రోజు అవుతుందండి చూడడానికి కూడా రాలేదు చూడటానికి కూడా రాలేదండి ఎంత దారుణం లెక్క వేసుకోండి ఒక సామాన్య రైతుకి ఇంత దారుణం జరిగితే పట్టించుకోకుండా జరుగుతుందండి నిన్న సాయంత్రం కూడా ఊరు గ్రామం అంతా కూడా పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరే ఉన్నాం రాత్రి సాయంత్రం రాత్రి తొమ్మిది గంటల దాకానే ఈరోజు కూడా పొద్దున్న నుంచి మా ఒంటి గంట దాకా ఉన్నాం మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ అందరూ బయలుదేరుతున్నాం అండి ఏమన్నారండి ఎస్ఐ గారు ఎస్ఐ గారు వచ్చి చూస్తాను వాళ్ళు మీరు మాట్లాడుకోండి అది ఇది అంటున్నాడు అని కాలం పోతున్నాడు తప్ప దీని మీద ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకుని వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం కానీ ఇలాంటిది ఏం చేయలేదండి చేసింది ఎవరండి చేసింది పాకిరేపేట వ్యాస రాజేంద్ర అని ఊరాడు అనమాట నామన సూర్య గారు సూర్యారావు గారు అబ్బాయి అండి వాళ్ళ మొత్తం మీద ఒక ఆటో జనం తీసుకొచ్చి చేసాడండి చేసి ఆ నైట్ టైంలో కూడా మన వాళ్ళు కొంతమంది ఇందులో కౌలుదారులు ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా చూసి మొత్తం మీద అందరినీ కత్తిలతో బెదిరించి చేయడంలో అందరూ పారిపోవడం జరిగిందండి నైట్ నైట్ మీద మొత్తం బందోబస్తు వచ్చి ఇంత దారుణం జరిగినా సరే కానీ ఎస్ఐ గారికి ఎటువంటి స్పందన కూడా లేదు చూస్తానండి రెండు రోజులు చూసిన తర్వాత తర్వాత నా పని ఏం జరుగుతుంది అన్నది కూడా తర్వాత తెలుస్తుంది దీని మీద ఎటువంటి దృష్టి కూడా లేదు మీకు ఎలా మరి న్యాయం చేయాలి మీకు ఏం కావాలి మీకు నాకు ఈ ఈ తోలపోతోట వచ్చి నష్టపరిహారం వాళ్ళ ద్వారా నాకు ఇప్పించే ఇప్పించడం లేదంటే ఇంకా నాకు ఆత్మహత్య శరణ్యం అండి ఇంకా రెండోది ఏమీ లేదు అంటే నాకు బతకటానికి ఇదే మార్గం ముప్పై రెండు సెంట్లకి దగ్గరగా మూడు లక్షలు సుమారు అయిందండి పెట్టుబడి ఈ మూడు లక్షలు ఇప్పుడు దాకా పెట్టుబడి పెట్టడం జరిగిందండి ఇక్కడ నుంచి ఆదాయం వస్తుందండి దగ్గరగా పది లక్షల ఆదాయం దాకా వస్తుందండి ఇలా నెల నెల పదిహేను రోజులకు ఒకసారి వస్తుంటుందండి ఇలాంటి ఆదాయం వచ్చి టయానికి వచ్చి ఇలాంటి దారుణమైన పని చేసేడండి ఈ దారుణమైన పని చేసిన దానికి ప్రభుత్వం వారు కూడా ఎటువంటి దీని మీద స్పందన లేదండి ఎస్ఐ గారు కూడా దీని మీద ఎటువంటి స్పందన కూడా తీసుకుంటాం లేదు ఇంత దారుణం జరిగినా సరే కానీ ఈరోజు కూడా వచ్చి తోలపా తోటలోకి చూడలేదండి నాకు కూడా భయ భయంకరంగా ఉందండి ఏంటంటే మనుషులనే తగిలిపోయారు కత్తులు పట్టుకుని దాని మీద మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న ఏమన్నా ఎక్కడికి ఏం జరుగుతుంది అన్నది కూడా నాకు భయంకరంగా ఉందండి భయంకర పరిస్థితుల్లో కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎటువంటి స్పందన కూడా చూపించకుండా వచ్చిన వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన బయట పండి అవతల పండి అని ఆయన కసడడం జరిగింది తప్ప దీని మీద ఎటువంటి స్పందన కూడా తీసుకోలేదండి తర్వాత నేను రెండు మూడు రోజులు చూస్తాను ఈ అన్యాయం జరిగింది ప్రభుత్వం ఎస్ఐ గారు ఏం పట్టించుకోకపోతే తర్వాత నేను రిపోర్ట్ ఇచ్చేసే తర్వాత నా పురుగుల ముందే నాకు శరణ్యం రెండో ఆత్మహత్య శరణ్యం ఇంకా నాకు రెండో దారి ఏం లేదు ఇదే బతుకుతారు